రెడ్ అంటే స్టాప్ ఎల్లో అంటే స్లోని కోవాలి గ్రీన్ వచ్చింది అనుకో వెళ్ళాలి నీకెవరు చెప్పారు అదే అమ్మ చెప్పింది బుక్ లో కూడా రాసి ఉంచిన బుక్ లో స్టోరీస్ బుక్ లో చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం మేము కాలిఫోర్నియా స్టేట్లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో సిటీ దగ్గరలో ఉన్న మౌంటైన్ హౌస్ అని ఒక విలేజ్లో ఉన్నాము సో ఇది వచ్చేసి ఒకప్పుడు స్మాల్ విలేజ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం ఒక స్మాల్ సిటీగా మారింది సో ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హౌసెస్ దాకా ఉన్నాయి అలానే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ అడ్ పాపులేషన్ ఉంది సో ఎక్కువ శాతం ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఇండియన్సే సెటిల్ అయ్యారు ఇక్కడ ఉన్న హౌసెస్లో ఎక్కువ మంది సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఇండియన్స్ అనే చెప్పొచ్చు సో అందులో ఇండియన్స్లో కూడా ఒక ఎయిటీ పర్సెంటేజీ తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు సో చాలా బాగుంటుంది కమ్యూనిటీ వచ్చేసి ఇక్కడ కుందేళ్ళు వచ్చేసి మన ఊళ్ళో కనుక పిల్లలు తిరిగినట్లు ఇళ్ళ ఇళ్ళ మధ్యలో ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ వాతావరణం వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ వింటర్ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ సమ్మర్ ఉంటుంది సమ్మర్లో మాత్రమే పిల్లలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఆడుతూ ఉంటారు సో వింటర్లో అయితే మాత్రం మనకు బయట జనాలు కనపడరు ఈ సర్కిల్ వచ్చేసి మన తెలుగు వాళ్ళ అడ్డ ఇది సో ఇక్కడ ఈవినింగ్ టైంలో సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ సమావేశాలని కరోనా కూడా అప్పలేకపోయింది ఇక్కడ ఎక్కువగా సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన పేరెంట్స్ ఈవినింగ్ టైంలో గ్యాదర్ అవుతూ ఉంటారు ఇక్కడ హౌసెస్ ఏ కాకుండా ఇళ్ల మధ్యలో ఉండే ప్రహరీ గోడ లో కూడా మొత్తం వుడ్ తోటే చేస్తుంటారు సో మీరు రైట్ సైడ్ లో చూస్తున్నారు కదా అది వచ్చేసి ప్రహరీ గోడ అది కూడా చెక్కతోనే చేశారు అలానే కూడా ఖాళీ స్థలం ఉన్న చోట మీకు చిన్న కింద చూస్తే బ్లాక్ గా కనపడుతుండొచ్చు సో అవి వచ్చేసి వుడ్ చిప్ తో కప్పేశారు వుడ్ చిప్స్ తోటి సో వాటి వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అవేంటో నేను మీకు సపరేట్ గా ఒక వీడియో చేశాను అది వీడియో లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి ఇక్కడ ఒక్కో ఇంట్లో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తుంటే అన్ని కార్లు మెయింటైన్ చేస్తారండి సో ఎందుకంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది సో ఓన్ కార్ కార్గా లేకపోతే లైఫ్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అలానే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా కూడా ఉంటుంది సో ఏదో యుఎస్ సిటిజన్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఎంతమంది అడల్ట్స్ ఉంటారో ఇంట్లో అన్ని కార్లు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు మనం బయట చూస్తూ ఉంటే మనుషుల కంటే కూడా కార్ల సంఖ్య ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ విలేజ్ ఎండింగ్ లో ఉన్నాము ఇది వచ్చేసి విలేజ్ బోర్డర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే స్లోగా ఎక్స్పాండ్ అవుతా వెళ్తా ఉంది సిటీ ఈ విలేజ్ వచ్చేసి ఈ విలేజ్ లో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ మైల్ దూరంలో వెళ్తే ఫ్రీవే ఎక్కుతాము ఇది ఆల్మోస్ట్ విలేజ్ కి ఫ్రీవే కనెక్ట్ అయిపోయినాయి హౌసెస్ అన్ని స్లోగా విలేజ్ అవతల కూడా ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ మధ్యలో వచ్చేసి ఇక్కడ కమర్షియల్ కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ ఫుట్ పాత్ వచ్చేసి ఓపెన్ ఏరియాలో ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది సో ఫుల్గా టూ సైడ్స్ వచ్చేసి గ్రీనరీ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అలానే కూడా చాలా వరకు మల్లెపూల చెట్లు ఉంటాయి సో చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది 
ఇక్కడ ఈ టైంలో వచ్చేసి ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లేకముందు అయితే చాలా మంది వాకింగ్కి వస్తుంటారు సో ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది తగ్గిపోయారు రావటం వాకింగ్కి ఇక్కడ విలేజ్ మొత్తం కూడా వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్ ఫుట్పాత్కి టూ సైడ్స్ అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంటాయి ఈవినింగ్ టైంలో సిరీస్ వైజ్గా ఆన్ అవుతా ఆన్ అవి మొత్తం కూడా ఈ గార్డెన్స్కి వాటరింగ్ చేస్తాయి ఇక్కడ నుంచి రోడ్డుకు టూ సైడ్స్ కూడా మొత్తం మల్లెపూల చెట్లే ఉంటాయి ఇక్కడ వీళ్ళకి వాటి వీళ్ళు తెలియదు కాబట్టి ఎవరు టచ్ చేయరు గ్రీన్ వచ్చింది అనుకో చెప్పారు అదే అమ్మ చెప్పింది బుక్ లో కూడా రాసి ఉంచిన బుక్ లో స్టోరీస్ బుక్ లో అది మూడు సార్లు చెప్తారు ఇప్పుడు సిగ్నల్ క్రాస్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనము మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో బటన్ ఇస్తారు ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి దానిపై క్లిక్ చేసి తర్వాత మనం వెయిట్ చేయాలి సో అక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడైతే గ్రీన్ సిగ్నల్ పడుతుందో అప్పుడే వెళ్ళాలి అప్పుడు దాకా మనం వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడే కాదండి యూఎస్ మొత్తం కూడా రోడ్ క్రాస్ చేసే వాళ్ళ కోసం సపరేటెడ్గా సిగ్నల్స్ ఏమీ ఉండవు రోడ్ క్రాస్ చేసేవాళ్ళు అక్కడ సిగ్నల్ మాన్యువల్గా ప్రెస్ చేసి సిగ్నల్ కోసం వెయిట్ చేసి క్రాస్ చేయాలి ఇక్కడ పెడెస్టెన్స్కి హై ప్రయారిటీ ఉంటుంది ఒకవేళ సిగ్నల్ పడ్డా సరే హార్న్ కొట్టడము స్పీడ్గా డ్రైవ్ చేయటం కానీ చేయరు చేయకూడదు సో ఇక్కడ ఈ విలేజ్లో ఉండేవాళ్ళు మొత్తం కూడా ఎక్కువ మంది మన ఇండియన్స్ ఐటీ రిలేటెడ్ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళేనండి సో ఇక్కడ నుంచి ప్లజెంటన్ అని ట్వంటీ ఫైవ్ మైల్స్ దూరంలో ఉంటుంది లేదా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో సిటీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తుంటారు సో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో సిటీ వచ్చేసి సిక్స్టీ మైల్స్ ఉంటుంది అంటే నైన్ నైంటీ కిలోమీటర్స్ సో అక్కడ నుంచి డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తుంటారు సో ఇదే హౌస్ కనుక శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో స్టేట్ సిటీలో కొనుక్కోవాలి అంటే ట్వంటీ క్రోర్స్ మినిమం స్పెండ్ చేయాలి అదే ప్రజెంట్ అండ్ సిటీలో అయితే ఆల్మోస్ట్ టెన్ క్రోర్స్ అండ్ అబౌవ్ ఉంటుంది సో అదే ఇక్కడ మౌంటైన్ హౌస్లో అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ క్రోర్స్ నుంచి సెవెన్ క్రోర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది సో ఇంకా ఎక్కువ మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ వాతావరణం కూడా చాలా బాగుంటుంది సేమ్ లగ్జరీ ఉంటుంది సో అందుకని ఇక్కడ స్టే చేయడానికి ఎక్కువ మంది ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటారు సో నా బ్యాక్ సైడ్లో అక్కడ మీకు కనపడుతున్న హౌసెస్ వచ్చేసి మోడల్ హౌస్ సో ఇక్కడ షియా హోమ్స్ అనే ఒక రెక్యుటేటర్ పెట్టిన వాళ్ళు లేఅవుట్ వేసారు ఈ లేఅవుట్లు ఏంటంటే ఇక్కడ సేల్ జరిగేటప్పుడు మోడల్ హౌసెస్ ఒక త్రీ ఫోర్ మోడల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజులో డిఫరెంట్ లేఅవుట్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అవి చూపిస్తారు ఈ హౌసెస్ ఈ మోడల్ ఏది నచ్చితే ఆ మోడల్ ప్రకారం ఇక్కడ ఈ క్రేషన్ లేఅవుట్లో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేస్తారు సో మీరు నా పాత వీడియోస్ కనుక చూసి ఉంటే హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ గుర్తు ఎలా చేస్తారు అసలు లేఅవుట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ చేశాను సో ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను ఇక్కడే షూట
మంత్స్ నేను షూట్ చేసేటప్పుడు ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ షూట్ చేశాను అప్పుడు ఏ కూడా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే పెద్దగా ఎక్కడేం జరగలేదు ఇప్పుడు అయితే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అవడానికి వచ్చేసి ఇంకా కూడా కొంత ఖాళీ స్థలం ఉంది ఇంకో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో కూడా ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాను ఇంటి దగ్గరలోకి వచ్చాము సో ఒకసారి వెళ్తా మెయిల్ బాక్స్ చేసుకు చెక్ చేసుకొని వెళ్దాము సో ఇక్కడ పోస్టల్ యుఎస్పిఎస్ లెటర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంటి దగ్గరకి ఇవ్వరు ఇట్లా మనకి కొన్ని హౌసెస్ కలిపి ఒక బాక్ కొన్ని బాక్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ బాక్సెస్లో మనం వచ్చేసి చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రీక్వెంట్గా మన హౌస్ నెంబర్ వచ్చేసి టెన్ సో ఇందులో మనకి ఏం కొరియర్స్ వచ్చినాయి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ బాక్స్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో ఉన్న లెటర్స్ అన్నీ కూడా మనకే వస్తాయి సో మనకు వచ్చేసి ఇన్ని వచ్చేసి ఇందులో సగం వేస్టేజ్ ఉంటుంది మనకి ఇచ్చిన సైజ్ వచ్చేసి హౌస్ బాక్స్ సైజ్ వచ్చేసి ఇంతే ఉంది సో మనకి ఇంతకంటే కనుక పెద్ద ఏదైనా బాక్స్ కొరియర్ వచ్చింది అంటే సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంకో పెద్ద బాక్సెస్ ఉంటాయి సో ఇట్లా కీస్ ఉంటాయి ఇట్లాగ రెండు బాక్సెస్ ఇస్తారు ఈ బాక్స్లో ఉన్న కీ వచ్చేసి వీళ్ళు ఇందులో పెట్టేసి ఆ కీ వచ్చేసి మన బాక్స్లో పెడతారు సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ కీ ఉంది అంటే మనకి ఏదో పెద్ద బాక్సెస్ వచ్చినట్టు సో ఆ కీ తీసుకొని ఇక్కడ కీ ఓపెన్ చేసేసి మన పెద్ద కొరియర్ తీసేసుకొని మళ్ళీ కీ దానికి వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళాలి సో చిన్నవి వేస్తే కనుక మనకి ఇందులోనే ఉంటాయి సో ఇదండి ఈరోజు వాకింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని జస్ట్ రీచ్ అయ్యాము ఇంటికి సో ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి నేను నేనుంటున్న విలేజ్ చుట్టుపక్కన ఎలా ఉంటుంది అది మాత్రమే కవర్ చేశాను సో టోటల్గా విలేజ్ వచ్చేసి చాలా పెద్దది చాలా బాగుంటుంది కూడా సో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో మా విలేజ్ చుట్టూ ఉన్న పార్క్స్ స్కూల్స్ మొత్తం విలేజ్ కూడా కవర్ చేస్తూ ఒక వీడియో చేస్తాను చాలా బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అది మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్